हेलो फ्रेंड्स रिएक्शंस ऑफ अल्डेट्स एंड कीटोन्स ऑलरेडी वी कंप्लीटेड एट डिफरेंट रिएक्शन एंड नाउ द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड दैट वन इज जस्ट इट इज नॉट अ रिएक्शन बट इट इज एक्चुअली द लेबोरेटरी टेस्ट द यू कैन इजीली टेस्ट अल्डेट्स एंड कीटोन्स इन द लेबोरेटरी दिस आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट or these are the distinguishing test how will you distinguish aldehyde from the ketone or how will you identify that the given compound is your aldehyde or not ekhada compound dilela compound aldehyde ahe kiwa nahi te tumhala odkhaycha asel to laboratory madhe apan te sahaj odku shakto kiwa aldehyde ni ketone madhe nemka aldehyde kutla hai ketone kutla hai distinguish tumhala karaycha asel tar apan ya लैबोरेटरी टेस्ट का यूज करो तो मित्रों मेन डिफरन्स का अल्डिट्स नहीं किटोन्स मधे ये अगोदर पे बगित है जो तुम्हें अल्डिट्स का विचार के अल्डिट्स आर रिप्रेजेंटेड एज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्म्यूल ग्रुप तैयार है हा कार्बोनिल कार्बन जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है तेल डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है विच इज अक्सिडाइजेबल हाइड्रोजन ये सहज ऑक्सीडेशन होता इट इजीली अंडर गोज ऑक्सीडेशन जर ऑक्सीडेशन जा कन्वर्शन कशा मधे होना कार्बोक्सिलिक एसिड मे होना चाहे अगोदर पे बहित है अल्डिट्स एंड किटोन च ऑक्सीडेशन तो अल्डिट सहज ऑक्सीडेशन होता बिकॉज इट हैविंग द ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन मग जर ऑक्सीडेशन होता तो टेन्डन्सी का दुसर तो रिडक्शन करते जी प्रॉपर्टी है स्वतः ऑक्सीडाइज वाइच स्वतः ऑक्सीडेशन कर दुसर मात्र का रिड्यूस कराएं हा टेन्डन्सी हा प्रॉपर्टी लाइना तुम्हें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स मजे ये अपने का बगा फोकस कराए अल्डिहाइड्स शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड जे तो तुम्हारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दाखवत अल्डिहाइड तुम्हारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दाखवत पर समा तुम्हें किटोन का विचार के आर सी डबल बॉन्ड ओ आर हिच अगोदर पे मटल है किटोन्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज किटोन च सहज ऑक्सीडेशन हो कारण की इत इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड सहज तेज ऑक्सीडेशन होत नहीं ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अपने अल्डिट सहज दाखवत तस किटोन मात्र सहज अपने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दाखत नहीं बिकॉज देर इज नो एनी सच अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बसा हाइड्रोजन यठिका नहीं जो हा फनल ग्रुप मतलब कार्बोनल कार्बन का लिंक अल तसा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन किटोन्स मध्य नहीं किटोन्स डज नॉट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज किटोन्स अपने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दाखत नहीं मेन डिफरन्स लक्षा आला मग जर अल्डिहेड तुम्हारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दाखत अल तो अल्डिहेड को रिड्यूस करना तर महत्वाचार प्रॉपर्टी क्या महत्वा तीन वे रिएजेंट्स है ज्यादा अल्डिहाइड रिड्यूस करना देर फॉर हि आर कन्सिडर द लैबोरेटरी टेस्ट फॉर युअर अल्डिहाइड मतलब पेला पार्ट बगन अपन ए पार्ट अपन ये बगना एंड दैट वन इज युअर लैबोरेटरी टेस्ट लैबोरेटरी टेस्ट ए फॉर अल्डिहाइड्स अल्डिहाइड्स लैबोरेटरी टेस्ट अपन बढ़त है तो अल्डिहाइड शोज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मत सेंटेन्स लक्षा दे बट किटोन डज नॉट शो कारण अपन शोधल कारण अपन बगित है मग अल्डिड को रिड्यूस करना तीन महत्व के रिएजेंट्स तुम्हारा दिल हा तिघ रिएजेंट्स रिड्यूस करना च काम अल्डिहाइड करते तीन रिएजेंट कुछला पेला रिएजेंट है फर्स्ट वन इज युअर चिप्स रिएजेंट पेला रिएजेंट है चिप्स रिएजेंट लक्षा ट दुसरा रिएजेंट है टोलन्स रिएजेंट तीसरा रिएजेंट है फेलिंग्स सोल्यूशन फेलिंग्स रिएजेंट मटल तरीपन 
चालेल तर हे तिघ जे रिएजंट आहेत चिप्स रिएजंट असेल टोलन्स रिएजंट असेल किंवा फॅलेन्स रिएजंट असतील फॅलेन्स सोल्युशन असेल ह्या तिघांना रिड्यूस करण्याचं काम तुमचं अल्डेड करतो अल्डेड शोध द रिड्युसिंग प्रॉपर्टी मी तिघांसोबत अल्डेड रिॲक्ट होतो चिप्स रिएजंट सोबत टोलन सोबत फॅलेन्स सोल्युशन सोबत बरोबर आहे पण ह्या तिघांसोबत तुमचा किटोन रिॲक्ट होत नाही देर इज नो रिॲक्शन बिटवीन किटोन अँड दिस थ्री रिएजंट चिप्स रिएजंट टॉलन्स रिएजंट फॅलेन्स सोल्युशन मग अल्डिहेडची रिॲक्शन ह्या तिघांसोबत कशा पद्धतीने होईल बघा आता चिप्स रिएजंट काय चिप्स रिएजंट कसा तयार करतात ना हिअर वी कन्सिडर द चिप्स रिएजंट लक्ष द्यावे असेल हिअर पॅरा रोझॅनिलीन नाव लक्षात ठेवा थोडस वेगळं नाव आहे पॅरा रोझॅनिलीन हायड्रोक्लोराईड बघा कंपाऊंडचं नाव काय पॅरा रोझॅनिलीन हायड्रोक्लोराईड मग हा जो कंपाऊंड आहे पॅरा रोझॅनिलीन हायड्रोक्लोराईड इट हॅव्हिंग दी मॅजेंटा कलर या कंपाऊंडचा कलर जो आहे तो मॅजेंटा कलर आहे डीप पर्पल कलर त्याला असतो मग ह्या पॅरा रोझॅनिलीन हायड्रोक्लोराईड समजून घ्यावे असते का पॅरा रोझॅनिलीन हायड्रोक्लोराईड त्याचा कलर काय मॅझेंटा कलर आहे याच्या ऍक्विअस सोल्युशन मधून जेव्हा तुम्ही एसओ टू गॅस पास करणार याचं सोल्युशन तयार केलं आपण पॅरा रोझॅनिलीन हायड्रोक्लोराईडच आणि त्याच्यातून तुम्ही एसओ टू गॅस पास केला सल्फर डायऑक्साइड गॅस जो आहे तो पास केला जर तुम्ही समजा सल्फर डायऑक्साइड गॅस पास केला तर काय चेंज होणार तर हा जो पॅरा रोझॅनिलीन हायड्रोक्लोराईड आहे या पॅरा रोझॅनिलीन हायड्रोक्लोराईडचा मॅझेंटा कलर जो आहे हा मॅझेंटा कलर डिसअपियर होतो तो कलरलेस होऊन जातो म्हणजे इथं तुम्हाला या पॅरा रोझॅन लिन हायड्रोक्लोराईडच सोल्युशन जे आहे ते कलरलेस फॉर्म मध्ये तुम्हाला मिळेल आणि असं जे कलरलेस सोल्युशन असेल धिस कलरलेस सोल्युशन इज कॉल्ड ऍज चिप्स रिएजंट कसं तयार केलं चिप्स रिएजंट लक्षात आला पॅरा रोझेल हायड्रोक्लोराईड डीप पर्पल कलर त्याच्या ऍक्विएस सोल्युशन मधून आपण एसो टू गॅस पास केला कलरलेस सोल्युशन तयार झालं आणि ते कलरलेस सोल्युशन मी तुमचं चिप्स रिएजंट हा जो आता चिप्स रिएजंट आहे इकडे लक्ष द्या याचा कुठलाच कलर नाही त्याला आपण शॉर्टकट दाखवतोय चिप्स रिएजंट विच इज कलरलेस मग याच्यासोबत जर आपण अल्डिहाईड रिॲक्ट केला तर इट रिस्टोर्स इट्स कलर त्याला मॅजेंटा कलर येईल किंवा पिंक कलर येईल किंवा डीप पर्पल कलर येईल रिॲक्शन झाल्यावर अशा कलरचा कंपाऊंड तुम्हाला ठिकाणी मिळेल असा कंपाऊंड जर मिळाला तर समजून घ्यायचं चिप्स रिएजनची रिॲक्शन कोणासोबत झाले असेल अल्डिहाईड इथं किटोन राहिला असता तर तो रिॲक्ट झाला नसता म्हणजे हा कलरलेस आहे तिथं कलरलेस तुम्हाला प्रोडक्ट मिळाला असता पण जर समजा तुम्हाला तो कलर रिस्टोर होताना दिसला किंवा पिंक कलर मिळाला तर याचा तर समजून घ्यायचं की इथं दिलेला कंपाऊंड तुमचा अल्डेड आहे म्हणजे चिप्स रिएजन अल्डेड रिअल झाला तर तो कलर रिस्टोर होतो पिंक कलरचा कंपाऊंड तुम्हाला मिळतो दिस अ कॅरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ युअर अल्डीआईड अल्डीएडला तुम्हाला आयडेंटीफाय करायचं असेल किटोन्स पासून डिस्टिंग्विश करायचं असेल ह्या चिप्स रिएजंटची रिएक्शन आपण सहज सांगू शकतो ही पहिली रिएक्शन झाली त्याच्यानंतर दुसरा रिएजंट तुम्हाला म्हटलं मी अँड दॅट वन इज युअर टोलन्स रिएजंट आता टोलन्स रिएजंट काय आहे इट इज दी अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट आणि याची जी रिएक्शन आहे याला म्हणणार तुम्ही सिल्वर मिरर टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब असेल टोलन्स रिएजंट काय टोलन्स रिएजंट इट इज अ अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन काय म्हटलंय मी अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन इज कॉल्ड टोलन्स रिएजंट हा जो टोलन्स रिएजंट आहे म्हणजे अमोनिकल सिल्वर नायट्रेटच सोल्युशन आहे हा टोलन्स रिएजंट अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट तुम्ही तयार कसा करणार इट इज प्रिपेअर्ड बाय युझिंग ए जी एन ओ थ्री अँड 
अमोनियम हाइड्रोक्साइड या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मधून बघा एजीनो थ्री सिल्वर नायट्रेट आणि दुसरा कंपाउंड तुम्हाला सांगितलं मी एन एच फोर ओ एच फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एजीनो थ्री अँड फ्यू एम एल्स ऑफ अमोनियम हायड्रोक्साइड जेव्हा तुम्ही एकत्र करणार तेव्हा तुम्हाला हा अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट मिळेल आणि त्या अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट लाच तुम्ही काय म्हणणार मग टोलन्स रिजन टोलन सिरीज तुम्हाला समजलं मग त्याला पण सिल्वर मिरर टेस्ट का म्हटलं असेल बघा आता एक्झाम्पल बघू आपण वॅन फॉर एक्झाम्पल सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच आठवत आहे असेटाल डिहाइड फेन दिस असेटाल डिहाइड इज रिॲक्ट विथ युअर टोलन सिरीजन इट इज अ माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट त्या अगोदर म्हटलं आपण की अल्डिहाइड इट इज अ माइल्ड रिड्युसिंग एजंट स्वतः ऑक्सिडाइज होतात दुसऱ्याच ते रिडक्शन करतात तर हा जो अल्डिएड आहे हा तुमचा रिड्युसिंग एजंट आहे मग टोलन्स रिएजंट जो असेल टोलन्स रिएजंट हा ऑक्सिडायझिंग एजंट असेल माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट असेल हा रिड्युसिंग एजंट आणि त्याच्यासोबत रिॲक्ट होणार टोलन्स रिएजंट ऑक्सिडायझिंग एजंट मग आता या ठिकाणी मग आता टोलन्स रिएजंटची रिॲक्शन असेटाल डिएड सोबत कशा पद्धतीने राहील मग हा जो टोलन्स रिएजंट आहे इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज लक्षात आहे व्यसेज ए जी एन एस थ्री ट्वाइस अँड इट कॅरीज द पॉझिटिव्ह चार्ज इट इज फॉर टू टाइम्स टोलन्स रिएजनचं रिप्रेझेंटेशन काय टू टाइम्स ए जी एन एस थ्री ट्वाइस ब्रॅकेट वर पॉझिटिव्ह चार्ज प्लस टू टाइम्स ओ एच मायनस आय लक्ष द्यावं सेट तर एवढा जो पार्ट आपण आता लिहिला हे जे आपण दाखवलं इट इज नथिंग बट युअर टोलन्स रिएजंट लक्षात आलं मग हा जो टोलन्स रिएजंट आहे तो तुमच्या असेटाल डेट सोबत रिॲक्ट होईल असेटाल डेट तुमचा रिड्युसिंग एजंट आहे हा तुमचा माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे मग आता दोघांमधली रिॲक्शन होईल आणि कशा पद्धतीने तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल हा तुमचा रिड्युसिंग एजंट आहे स्वतः तो ऑक्सिडाइज होतो आहे म्हणजे एक ऑक्सिजन त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ऍड केला तर कंपन मिळेल तुम्हाला सी एच थ्री सी डबल वन ओ ओ एच सी एच थ्री सी डबल वन ओ एच हा एक कंपाउंड तुम्हाला मिळाला बघा समजण्यासाठी आपण असं करू टू टाइम्स ओ एच दोघं सेपरेट लिहून टाकू त्याच्यातला एक ऑक्सिजन आपण इथं ऍड करून घेतलं समजा ऑक्सिजन इथं ऍड झाला म्हणजे तुमचा हा ऑक्सिजन येऊन गेला मग काय राहिलं इकडं बघा एच टू ओ करेक्ट बघ या ठिकाणी लिहिलं मी एच टू ओ एक तुम्हाला ऍसिटिक ऍसिड मिळाला या ठिकाणी तुम्हाला एच टू ओ मिळाला अजून काय प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बघा आता हे आपण रिॲक्ट केलं हा पण आपण रिॲक्ट केला ह्या ब्रॅकेटचं काय बघा ब्रॅकेटमध्ये काय तुमचा ए जी एन एस टी ट्वाइस ए जी किती एवढेच होईल टू टाइम्स वर मी लिहितो आहे टू टाइम्स ए जी गेट प्रेसिपिटेटेड इट गेट सेटल्ड हा ए जी त्या ठिकाणी सेटल होईल प्लस प्लस अजून काय प्रॉडक्ट मिळेल अमोनिया टू टाइम्स इन टू टू मीन्स फोर टाइम्स एन एच थ्री अमोनिया गॅस हा जो असेल हा इव्हॉल्व होईल तर ह्या रिॲक्शनमध्ये हा तुमचा कंपाउंड ऑक्सिडाइज झाला याने याचं रिडक्शन केलं मग हे कसं समजेल तुम्हाला याचं रिडक्शन झालं जर तुम्ही ह्या टोलन्स महत्वाचं आहे खूप परीक्षेत विचारलं जातं सीईटीमध्ये विचारलं जातं टोलन्स रिएजंटचा जर आपण विचार केला तर टोलन्स रिएजन म्हटला जो ए जी आहे सिल्वर आहे इट कॅरीज द पॉझिटिव्ह चार्ज याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो तो इथं आपल्याला दिसतोय कारण की अमोनियावर तो कुठला चार्ज नसतो हा जो ब्रॅकेटवरचा चार्ज येतो ए जीवरचा चार्ज आहे मग हा ए जीवर प्लस चार्ज आहे आणि इथला जो ए जी आहे लक्ष द्या व्यवस्थित जो प्रॉडक्ट मधला ए जी तयार झाला त्याच्यावर कुठल्याच प्रकारचा चार्ज नाही म्हणजे डिक्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर झालेला मित्रांनो अकरायला आपण बघितलंय ऑक्सिडेशन नंबर जर डिक्रीज होत असेल तर त्याला म्हणणार तुम्ही रिडक्शन तर ह्या कंपाउंड टोलन्स रिजनच रिडक्शन झालं कोणामुळे तर ह्या अल्डेट्स मुळे म्हणजे अल्डेट कुठली प्रॉपर्टी आपली आपल्याला रिड्युसिंग टेंडन्सी रिड्युसिंग प्रॉपर्टी आला लक्षात आणि हा एजी तयार झाला मग प्रश्न आता असा आहे 
कि हा रिएक्शन लगे का सिल्वर मिरर टेस्ट हा जो एजी या ठिकाने सेटल जा टेस्ट ट्यूब मध्य जो तुम्हें रिएक्शन कर एजी जो है टेस्ट ट्यूब या वॉल्सला आत इनर साइड ने टेस्ट ट्यूब या वॉल्सला तो चिपकतो आत तो टेस्ट ट्यूब या वॉलला चिपकला बाहर तुम्हें जेवी टेस्ट ट्यूब बगना इट गेट शाइन्स लाइक मिरर मिरर सारे तुम्हारा दसेल मनुन हा टेस्टला हा रिएक्शन मटल अपन सिल्वर मिरर टेस्ट वेरी सिंपल हा दुसरा कंपाउंड जो है ज्यादा रिड्यूस करना च काम हाँ अलडीएल ने के पैल्ह चिप्स रिएजेंटला रिड्यूस के तीसरा तुम्हारा मटल तो मैं कुछ थर्ड वन वेरी इम्पॉर्टंट एंड दैट वन इज युअर फेलिंग्स सोल्यूशन तीसरा जो कंपाउंड है तो है तुम्हारा फेलिंग्स सोल्यूशन म फेलिंग सोल्यूशन का है है फेलिंग सोल्यूशन च रिडक्शन अल्डिट्स कशा पद्धति ने करना ज्यादा रिप्रेजेंट कस करना कन्सिडर दी थर्ड वन इज तीसरा ये लिखित है मैं फेलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट फॉर फेलिंग्स रिजन हा फेलिंग सोल्यूशन की टेस्ट का फेलिंग सोल्यूशन की रिएक्शन तुम्हें कशा पद्धति ने दाखना जर तुम्हें फेलिंग सोल्यूशन का विचार के दिस फेलिंग सोल्यूशन इज अगेन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट माइल्ड दैन युअर टोलन्स रिजेंट टोलन्स रिजेंट पेक्षा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग टेन्डन्सी हा फेलिंग सोल्यूशन अपने दाखो ओके मैं फेलिंग सोल्यूशन तैयार कस करना क्या फेलिंग सोल्यूशन नेमक का है फेलिंग रिएजेंट का है हियर फेलिंग सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरंट रिएजेंट दोन वेग रिएजेंट कॉम्बिनेशन जे है तो मैं फेलिंग सोल्यूशन है तथला पहला पार्ट है फेलिंग सोल्यूशन ए दुसरा पार्ट है फेलिंग सोल्यूशन बी आता फेलिंग सोल्यूशन ए का फेलिंग सोल्यूशन बी का वेरी इम्पॉर्टंट एक्जाम मे जर क्वेश्चन सीटी जे डब्ल्यू एंट्रांस खूब महत्व रिजेंट है फेलिंग सोल्यूशन ए कन्सिस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स तुम्हारा डिजॉल्व कराए एच टू एस ओ फोर मध्य फेलिंग सोल्यूशन ए दुसरा जो पार्ट है दिस वन इज यर सोडियम पोटैशियम टार्टारेट इन एन ए एच हा जो पार्ट जला तुम्हें फेलिंग सोल्यूशन बी दो जर तुम्हें एकत्र सोडियम पोटैशियम टार्टारेट आ फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट प्लस एच टी सोफोर यह दोगाच कॉम्बिनेशन मधु जे सोल्यूशन तैयार जो रिएजेंट तैयार हो दैट वन इज युअर फेलिंग सोल्यूशन बहुत जो सोडियम पोटैशियम टार्टारेट है इक लक्ष एज अ स्ट्रक्चर पुस्तक नसेल तुम्हारे लक्षा ठेवा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी डबल वन ओ ओ एच हा जो कंपाउंड है कंपाउंड बी ओ एच सी ओ एच डाय कार्बोक्सिक एसिड दोग बाजूला का सीओ एच ग्रुप है डाय कार्बोक्सिक एसिड है हा है तुम्हारा टार्टारिक एसिड हाँ टार्टारिक एसिड मैं हा टार्टारिक एसिड से ओ एच ग्रुप मधे जे हाइड्रोजन है कार्बोक्सिक ग्रुप मतलब जो हाइड्रोजन है तो सोडियम ने रिप्लेस करा तो पोटैशियम ने रिप्लेस करा हाँ जरा तुम्हारा सोडियम पोटैशियम सोडियम पोटैशियम टार्टारे दुसर नो कॉल्ड एज रोचेल साल्ट दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोचेल साल्ट अशा पद्धति ने फेलिंग सोल्यूशन ए फेलिंग सोल्यूशन बी दो जेव तुम्हें एकत्र करना दोग एकत्र तुम्हारा फेलिंग सोल्यूशन मिलना ए प्लस बी एकत्र मैं ये रिएक्शन अपने अल्डिहेड सोब कशा पद्धति ने बगा ना हि कन्सिडर द रिएक्शन सपोज द अल्डिहेड गिवन इज सी एच थ्री सी डबल वन ओ एच अल्डिहेड है 
ओके ये ची रिएक्शन तुम्हाला फेलिंग्स सॉल्यूशन सोपत कराई जी है एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड आज फाइव टाइम्स ओएच है दो घंटे जो कंबिनेशन है दिस वन इज नथिंग बट योर फेलिंग्स सॉल्यूशन विच हैविंग दी डीप ब्लू कलर ब्लू ब्लू कलर जो ये सॉल्यूशन है when this mixture is heated जब अपने मिक्सचर हीट करना then here there is a formation of your product takes place हाँ अगर तुम जा रिड्यूस एल्डिएट सार रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लागू होता है हाँ तुम जा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पन हाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोना पेक्षा पन टोलेंस रीजन पेक्षा पन ये टोलेंस रीजन एजेंट पेक्षा स्ट्रॉंगर आ है ये तो ऑक्सीडेशन कशा पद्धति ने अगर पांच OH ग्रुप तुम्हाला दिले लाए थे लक्ष्य दर्शित हैं। These five OH groups, दोन, third, then fourth and this is the fifth OH group। यहाँ पांच OH ग्रुप मतलब तुम्हाला just balancing study में समझो ना सांतो है। यहाँ पांच OH ग्रुप मतलब आप लोग ला water molecule eliminate कराए जाए थे। बस हाँ एक H2 वाली बोल दारा दूसरा H2 वाली बोल दाला आनी तीसरा H2 वाली बोल दाला मापन एडिंग ले लो बगा three times छोटी लेतो में एकदम three times H2O वाली बोल three times water वाली बोल is eliminated अगर H2 हो गया ला हाँ पन H2 हो गया ला आनी हाँ H2 इस जस्ट तुम्हारा समझ जाते हैं सांतो है रिएक्शन कश्यप पद दिन है तेजन अंदर हाँ जो ऑक्सीजन है this oxygen ये पांच वो इस तरह के लिए तुम जाएं तो लाइक ऑक्सीजन जो है या कॉपर सोबत का इधर आयर करता है it gives Cu two O this is an important product red brick color जा PPT तो वाला ऐठी आनी मिलता हो plus this gives CH three C double bond O अगर हाई का ऑक्सीजन ऐड करने आता है ओके CH3 C double bond O O minus which is known as acetate ion तो वगैरह इतना नहीं आएगा नहीं acetate ion तो वहाँ बिठा ला अच्छा तो हाँ oxygen use के लापन Cu2 O सब बात हाँ जो oxygen है हाँ use के लापन ये ठीक है नहीं balancing of the reaction दाखवा है तुम्हारे यहाँ पर दिन दाखवा है परिश्रम से दाखवा है जी गरज ना ही just तुम्हारा reaction यहाँ पर दिन है इसलिए ही चाहिए मैं तुम्हारा ऐसा मतलब है कि हाँ तुम जा reducing agent है हाँ तुम जा oxidation में खर कर तो आ है का तो यह सा oxidation था ये आप लोग दिस तरह acidity आयन कर दला oxygen तेजर add दला भिंजे यह सा oxidation दाले और यह सा reduction दाले कैसे समझाएल कॉपर आयन सॉल्यूशन क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन Cu2 प्लस आयन सॉल्यूशन म्हणजे या ठिकाणी कॉपर वर दोन पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत आणि इतल्या कॉपरचा जर तुम्ही विचार केला तर बघा ऑक्सिजन वर मायनस 2 चार्ज असतो रेडॉक्स मध्ये आपण शिकलोय दोन मायनस चार्ज ऑक्सिजन वर दोन प्लस चार कॉपर वर पण दोन कॉपर वर दोन प्लस म्हणजे एका कॉपर वर एक प्लस म्हणजे इथला जो कॉपर आहे त्याच्यावर प्लस 1 चार्ज आहे म्हणजे प्लस 2 चा कन्वर्शन प्लस वन मजे डाला डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डाला मिंजे से तो रिडक्शन डाला कलर चेंज डाला डीप ब्लू टू रेड तो यह तीखर रिएक्शन से जो तुम्हें विचार के ला वेदर तुम जो चिप्स रीजन चीज रिएक्शन असेल टोलेंस रीजन चीज असेल क्यों हाँ तुम जी फेलिंग सॉल्यूशन चीज असेल मित्रानो इस कैरेक्टरिस्टिक from ketone ketone पसंद तुम्हाला aldehyde distinguish कराए जा सकेल तो तुम्हाला aldehyde identify कराए जा सकेल तो यहाँ reaction से use आपन करना है मैं यहाँ laboratory test भाई इतने आपन chips reagent असेल tolerance reagent filling solution यहाँ सर्वे कौन सा डी use करते हो आपन only for aldehyde इसका मतलब है आपन only for aldehydes मग प्रश्न सा है कि ketone से डी आशा के test नहीं थे का तर यस त्याचं पण आन्सर आहे कीटोन साठी पण एक लॅबोरेटरी टेस्ट आपण यूज करतो एंड नाउ कंसीडर द बी पार्ट लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोन्स कीटोन्स चे लॅबोरेटरी टेस्ट याच्यामध्ये आपल्याला कीटोन्स ची एक रिएक्शन बघायची आहे फक्त एंड दैट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ सोडियम 
नाइट्रोप्रुसाइड बीटोन की रिएक्शन अपने बढ़ाई को सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड वेन द मिक्सर ऑफ अल्डिहाइड सपोज दैट इयर असेट अल्डिहाइड इज गिवन वेन द मिक्सर ऑफ लक्ष्य रिएक्शन कशा पद्धति वेन द मिक्सर ऑफ अल्डिहाइड एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज मिक्सड दोगा मिक्सर अपन मिक्स दो मिक्स के नर अपन एनएवा विगर शेकिंग के वेन द मिक्सर ऑफ असेट अल्डिहाइड एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज विगरसली शेकान दोगाच मिक्सर विगरसली शेक कराए हिटिंग कराएंगा विगरस शेकिंग करता ड्रॉप बाय ड्रॉप एन एव एच तुम्हारा ऐड कराए बीन रिएजेंट तुम्हारे समोर है असेटाइड है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है एन एव एच है तो अशा पद्धति ने रिएक्शन हो मग तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट यठिका मिले मग कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट जो मिले पर कलर चेंज तुम्हारा दसेल जो कलर फॉर्म हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हो रेड कलर ये तो मित्रों लक्ष दे रिएक्शन कशा पद्धति ने बसेट आई एड है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एन एव एच है तो एन एव एच मधला पैला रिएक्शन मध्य पैला पार्ट मध्य पैला स्टेप मध्य एन एव एच मधला जो ओ एच है तो हाठिका हा असेटाइल डीएड सोब रिएक्ट हो सॉरी अपन रिएक्शन को बगत है किटोन या बगत है मैं ये अपने अलडीएड घता नहीं इत दिस रिएक्शन इज पर्टिक्युलरली शोन बाय किटोन्स मनु ये अपन असेटाइल डीएड ऐसी का घेना एसिटोन देना अगोदर सर्वे रिएक्शन है तुम्हारे फिर अल्डिड दाखा चिप्स रिजन टोलन्स रिजन फेलिंग सोल्यूशन हि रिएक्शन जी सोडियम नाइट्रोपोसाइड की हिस् हि जी रिएक्शन है दिस रिएक्शन शोन बाय युअर किटॉन्स अपने किटॉन च रिएक्शन एक्जाम्पल घर एसिटोन घच ग्रुप जो है जो हा एन एच मधुन आलकली मधुन आला है तो एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते एक हाइड्रोजन जर ते बाहर का शिलक रहे मित्रों बहुत सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एच टू एक हाइड्रोजन गला वॉटर तैयार इत कार्बन तैयार अनायन तैयार एसिडोन का अनायन कहीं हाइड्रोजन निगुन गेला को हाइड्रोजन ओ एच ने का कार्बन तैयार जो कार्बन है दैट इज सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एच टू मैनस नाव इट रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नेमक है तरी का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज रिप्रेजेंटेड एज दिस इज द फॉर्म्यूला फॉर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बै फॉर्म्यूले अपन एफ ए इंटू ब्रैकेट सी एन फाइव एन ओ ब्रैकेट रेस टू मैनस टू तो हा पद्धति ने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आता अनायन सोब रिएक्ट हो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स यठिका तैयार हो कॉम्प्लेक्स मैं खाली लिखो है कशा पद्धति ने कॉम्प्लेक्स तैयार होता है दोगा कॉम्बिनेशन कुछ कॉम्पोट आए बह सी एन फाइ एन ओ लक्ष पार्ट हा ऐड होता है यहाँ मैं कस लिख लग सी एच थ्री दिस्त है सी एच थ्री सी ओ हा सी एच टू सर्व एकत्र मैं तो चार्ज का ऑलरेडी हेच माइनस टू चार्ज ये हा माइनस वन चार्ज दोग चार्ज जर आप एकत्र तो हा माइनस थ्री चार्ज आना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम्हारा मिले विच हैविंग दी रेड कलर रेड कलर जो कॉम्प्लेक्स मिलते कॉम्प्लेक्स मिलाला तो समझू दिखेला कंपाउंड तुम्हारा किटोन है जिस कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर युअर किटोन्स तो हि किटोन की कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है अगर जो तिघ अलडिहेड से कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है तो मित्रों चार महत्व रिएक्शन अपन बैठल फर्स्ट चिप्स रिजन दुसर टोलन रिजन तीसर फैलिंग सोल्यूशन चौथ किटोन सा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की रिएक्शन तो इत रिएक्शन्स ऑफ अल्डिट्स एंड किटोन्स तुम्हें कंप्लीट जाए मैं हा चप्टर मतलब फिर कुछ पार्ट तुम रहा है ओनली रिएक्शन्स ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड हार्डली दोन वीडियोज पूछे अपने ये जो तुम चैप्टर संपेल चैप्टर चो थोड़स रिपीटेशन करा वीडियो रिपीटेड बढ़त रहा कहीं ये टेस्ट तुम्हारा लगे दयाची है मित्रों पर तुम्हारा संगत है आज अपन ये थाम आहोत वीडियो लाइक करा शेयर करा चैनल सब्सक्राइब करा जैसे अजू के 
त्यांना परत पुन्हा एकदा सांगतोय चॅनल सबस्क्राईब करा आणि अभ्यास करत राहा आपल्या अभ्यासाला लॉक डाऊन करू नका ओके थँक्यू बाय